예 반갑습니다 지난 네 번째 이야기 때본 사진이죠 음식 먹, 먹는 법과 소화기관에 대해서 공부했는데 그 중에 가장 핵심적인 게 바로 이것이죠 천천히 천천히 꼭꼭 씹어서 소식할수록 무병장수합니다 그렇지 않고 급히 빨리 많이 먹으면 이런 모양새가 되어서 결국 질병 많은 병이 생겨납니다 이번 시간 다섯 번째 이야기는 보약과 황변 시간입니다 어떻게 먹으면 보약이 되고 어떻게 먹으면 독약이 되는지 살펴보겠습니다 먼저 한국인은 위장장애 환자들이 많이 있습니다 그래서 옛날 우리 조상들은 음식을 먹고 난 뒤에 공복기에 먹는 게 바로 숭늉이죠 용기에 물을 부어서 끓인 다음에 그 밥, 물을 먹음으로서 위장약과 같은 효능을 가지게 해서 마시곤 했습니다 우리가 생활하면서 위장장애가 있는 사람은 꼭 조심해야 될 음식이 한 여섯 가지가 있어요 첫 번째가 바로 이 녹차입니다 녹차를 공복기나 이런 곳에 마시면 속을 핥히거나 심지어는 속이 따가운 사람도 있어요 그 다음 대추 차 마셔보세요 속이 뜨겁합니다 팥 방, 방귀가 붕붕 나오죠 밀가루 역시 막 속에 막 가스가 막 찹니다 토마토 역시 속이 거북해요 커피 많이 마시면 불편한 속을 감출 수가 없습니다 일상생활에서 요 여섯 가지 차나 음식은 좀 삼가하는 게 위장 장애를 없애거나 속 편한 일상을 만드는 데 도움되는 것들입니다 에, 여기서 한 배안 보세요 이게 바로 뭐겠습니까 어, 체지방이죠 내장지방 체지방이 가득 차면 이렇게 됩니다 이렇게 되면 소화기관 전체가 기름덩어리로 가득 차 있기 때문에 이 소화 먹은 음식이 제대로 소화될 리가 없죠 그러니까 계속 밀어내게 하면서 악순환이 진행이 됩니다 몸에 혈액에 피가 탁하고 독소가 가득 차서 날이 갈수록 이런 현상은 더 심해지죠 에, 처음부터 독이 되는 음식 이야기를 하네요 우리가 먹어서 몸을 망치는 첫 번째가 태운 것 먹는 겁니다 태운 걸, 탄걸 먹게 되면은 암 유발, 발암 물질이죠. 두 번째, 기름에 튀긴 거예요. 기름에 한번 튀기면 보통 식용유가 살짝 끓을 때의 온도가 한 240도 조금 더 되죠. 그런데 삼겹살 구워 먹는데, 어? 그냥 불판 위에 잠깐 데피고, 데펴서, 그 다음에 안에 살, 약간만 익은 느낌 나면 드시면 부드럽고 참 좋아요 그래도 사람들이 그 고기 보고 그 위에 세균이나 뭐 벌레나 이런 게 있을까 싶어서 그걸 튀기지 튀기다 못해서 거의 태우다시피 노랗게 한 상태에서 먹습니다 원래 독약이 맛있죠 그러니까 아이들 과자 그 기름 튀기 얼마나 맛있어요 그거 구운 거 밖에 내려 보세요 5분만 지나면 과자보다도 더 바삭거립니다 그건 독약이나 마찬가지예요 그럴 바에는 그냥 고기를 물에 푹 삶아 먹으면 오히려 보, 보약이 될 수도 있겠죠 그 다음 체온이 높은 동물 기름 그 중에 특히 소는 심각합니다 왜? 소의 체온이 38.5도예요 38.5도 
사람의 처음보다 이도가 높기 때문에 소고기는 우리 인체 몸에 들어오게 되면 혈관을 다 막아서 혈관에서 움직이지 않습니다. 돼지고기는 몸속에 들어오면 조금씩 이동을 해요. 밀어내일 정도가 되고 오리고기는 아무리 온도가 낮아도 굳지 않으니까 혈액순환하고는 관계없이 피를 잘 돌게 하죠. 그래서 우리 조상들은 뭐냐 소 젖이 옆에 있어도 소 우유가 있어도 아이는 절대 안 먹였어요. 왜냐 소젖을 우유를 먹이면 아이가 돼지처럼 띵띵하게 돼지, 돼지가 되는 겁니다. 엄마 젖이 부족하면 어떻겠습니까? 그 살뜸을 좀 데펴서 미음처럼 만들어서 그럼 그거 먹였죠. 그런데 이 소고기를 또 보약처럼 먹는 방법이 있어요. 바로 그게 육회입니다. 이게 또 먹는 법이 있어요. 육회를 먹을 때몇번 씹으면 안에 시, 더 이상 씹히지 않는 게 그게 바로 뭐냐. 쇠기름이에요. 그걸 삼키면 큰일 납니다. 독약이 됩니다. 쇠기름을 내뱉고 육회를 먹으면 간, 간, 오장에 아주 유익한 성분이 됩니다. 그 심장병이나 간을 치료하는 방법 중에 하나가 육회 먹는 방법도 있다고 그래요. 자, 건강을 찾는 음식 섭생 중에 제일 첫 번째 중요한 게 바로 이 물이에요. 물. 물이 가장 중요합니다. 좋은 물을 마시면 암까지, 암까지 예방됩니다. 신선하고 좋은 물은 우선 용존 산소가 많아야 됩니다. 그 다음에 반드시 황토를 한번 거쳐야 돼요. 황토를 거치면 황토 속에 250여 종의 각종 미네랄 성분이 물 속에 녹아 있어요. 그러니까 신진대사도 잘 되고 몸에 유익한 성분, 성분이 되는 거죠. 그래서 조상들은 산에 가서 깨끗한 산에 가서 땅 흙을 한 50cm 정도 파내고 나면 그 밑에 흙은 정말로 좋은 흙이죠. 그 흙을 가져와서 물을 부어서 그 물을 흙하고 섞어서 그 지장수로 그 물을 마셨죠. 동물들도 마찬가지입니다. 소 보세요. 자기가 병에 들면 그 외양간에 황토 흙을 자기가 먹, 스스로 먹습니다. 그 황토 흙 속에는 정말로 인간을 이롭게 하는 성분이 많이 있습니다. 이 좋은 물도 과잉 섭취하게 되면 오히려 암을 일으킵니다. 과잉 섭취 그래서 우리 주위에 무엇이든 다 좋은 건 없어요. 지구의 반은 물을 먹으면 건강해지고 지구의 반은 물을 먹으면 병이 더 생기는 경우가 있습니다. 자, 이 사람은 물을 먹지 않아도 숨을 쉬면 허파에 적혈구에 산소를 가득 실어서 혈관을 따라가면 은 세포의 미토콘드리아 세포당 23개 내지 25개 정도의 미토콘드리아가 산소를 딱 받아들이면서 수소하고 미토콘드리아의 산소, 그 수소하고 적혈구의 산소하고 결합해서 물을 만들면서 ATP 형성하고 에너지를 만들어냅니다. 물을 먹지 않아도 자체적으로 공기하고 접해서 물을 만든다는 이야기예요. 그런데 그렇게 되면 막 기운 생동하는데 물을 너무 많이 먹으면 체내 수분 흡수율이 높으면 적혈구가 가다가 못 가요. 그러면 세포 미토콘드리아하고 만날 수가 없어요. 결합을 못해요. 그러면 그게 혈관에 활성산소로 남아있습니다. 그 활성산소가 남아있는 그게 암을 만들고 사암을 피부를 상하게 만들고 독소를 만드는 요소가 됩니다. 그래서 물은 적당히 당기면 공복기에 적당히 마셔주는 게 좋습니다. 두 번째는 산소가 풍부한 식품을 섭취해야 됩니다. 산소가 풍부하다는 것은 뭡니까? 즉 녹색 식물이죠. 야채, 채소, 뭐 과일 이런 건 산소가 풍부해요. 그 다음 바다 속에 바다 속 사는 고기 이것도 의외로 산소가 좀 많겠죠. 그러나 육지에 있는 고기 산소가 훨씬 적습니다. 그럼 세 번째가 산소가 풍부한 요리를 해야 됩니다. 산소. 용존산소가 많게끔 요리를 해야 돼요. 즉 가장 좋은 음식은 생것, 그 다음 두 번째가 데친 것, 세 번째가 익힌 것, 삶은 것, 
고운 것까지는 용전산소가 많습니다. 지금부터는 용전산소가 없는 순서예요. 볶은 것, 튀긴 것, 태운 것. 이런 것은 산소가 전혀 없으니까 삼가해야 안 됩니다. 자, 여기 보이시죠? 이쪽으로 가서 쭉 점점 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 산소량이 적어질 수도 있겠죠. 여기 토마토가 있는데 이 토마토를 토마토를 왜 우리 조상들은 토마토를 먹지 않았을까? 제가 그래서 실험을 해봤어요. 제가 동물농장에 있는 토끼에게 처음에는 야채하고 토마토 줄기를 던져놨습니다. 어? 이 녀석이 다른 건 깨끗하게 먹는데 토마토 줄기만 딱 남겨요. 어? 이거 빨아 해서 다시 뭐냐? 그 배추하고 속에 토마토 줄기를 좀 잘라서 딱 넣었어요. 또 줬어요. 다 먹고 그 줄기는 그거 하나 딱 남겨놓는 겁니다. 야, 초식 동물이 먹지 않는 토마토를 인간이 먹어? 저는 이 생각을 했습니다. 그거는 여러분 각자가 생각을 하면 좋겠죠. 자, 여기에 이 소고기는 독도 될수 있고 약도 될수 있다 했습니다. 그 다음 길을 가다가 노점상에 어묵을 먹으면 보약인데 왜? 어묵은, 어묵은 물에 끓이기 때문에 백도실 넘지 않죠. 그럼 용전산소가 많다는 거예요. 근데 핫도그, 기름튀긴 핫도그는 이미 300도 이상 온도가 높아졌기 때문에 용존산소가 없습니다. 독약이 될수 있다는 이야기. 그 다음 너무 짠, 짜게 먹으면 질병을 부릅니다. 사람들이 짜게 먹지마 짜게 먹지마 해놓고 뭐 왜? 이게 먹으면 대답을 안 해요. 그게 바로 뭐냐. 우리 인체는 동맥은 심장에서 피가 뿍뿍 뿜어서 가지면 정맥, 정맥은 회수되는 정맥은 삼투 현상으로 회수가 돼요. 여기는 농도가 찍고 여기 옅으면 찌트도 녹아오죠. 녹아오죠. 계속해서 회수가 되는데 짠걸 먹게 되면 짠걸 먹기 때문에 이 정맥피가 역류 거꾸로 돌아버려요. 그러니까 피가 거꾸로 도는 역할을 하기 때문에 짠 음식이 오히려 병을 더 만든다는 이야기입니다. 그래서 몸이 안 좋으면 짜게 안 좋으면 더 짜게 더 짜게 더 맵게 먹죠. 에, 여기에 생식도 있고 바이오 식품도 있네요. 생식. 생식은 그야말로 건강에 아주 이롭죠. 그 문제는 뭐냐면 생식은 딱딱하고 질기고 섬유수가 많기 때문에 일반 화식, 불에 요리한 것보다는 몇 배의 시간을 더 주고 더 천천히 꼭꼭 씹어서 먹으면 보약인데 생식을 일반 화식처럼 먹으면 그 독약이 되어버려요. 위장장애가 될 수도 있어요. 그 다음 더 좋은 게 바로 발효식품이에요. 발효식품은 위장이 고생을 덜 하죠. 자, 잠깐 하기 전에 음식은 그냥 먹지 못하고 항상 그릇에 담겨야 되죠. 이 용기에 대해서 잠깐 이야기하겠습니다. 여기 용기는 토기, 용기는 뭐 석기 정도, 도기 정도 되겠죠. 자기. 이 허그를 가지고 비즈스 만든 것에는 바이오 리듬, 흔히 생체 활성화 리듬이 나오고 요 정도 석기 정도 같으면 공기는 왔다 갔다 움직이는데 물은 빠지지 않아요. 그러니까 숨 쉬는 용기가 되는 거죠. 이런 곳에 담아 먹어야 돼요. 이렇게 하면 아 우리 집은 크리스탈 깨끗한 유리 잔이 있는데 이야기하는데 천만에요. 순수한 인체해가 없는 유리잔은 뜨거운 물 부으면 주삭 다 깨집니다. 근데 여러분 집에 있는 유리 용기들 보세요. 뜨거운 물팍 부어도 안 깨져요. 왜? 거기에는 크리스탈 이런 것은 납을 넣어야지 깨지지 않습니다. 그 다음 황동 녹쇠도 묵다 보면 연마되어서 그 색깔은 묻겠죠. 그까지는 그나마 괜찮은데 가장 우리가 치명적인 게 뭐냐? 석유압 제품이에요. 첫째 비닐. 플라스틱, 펠트병, 그 다음 스트로폴로 된 용기는 절대 쓰시면 안 됩니다. 저는 어디에 가가 이제 누가 음식을 주는데 비닐 장갑 끼고 음식을 이제 배가 뜨거워 내 챙겨주면 저안 먹습니다. 왜안 먹어요? 왜? 
석유학 제품은 전부 사출이나 압출할 때 예를 들면 비닐 뽑아낸다 생각해 보세요. 비닐 뽑아내려면 아주 뜨거운 열 롤라가, 롤라에 비닐이 이렇게 눌려서 나오는데 뜨거운데 비닐이 달라붙죠. 뜨거우니까. 그두 롤라에 달라붙지 않게 디오피라는 기름을 떡칠 해야만 거기에 비닐이 얇게 빠져나와요. 이 디오피 기름이 발암물질이에요. 그 발암물질로 만든 장, 장갑 가지고 떡에다가 발암물질을 묻히고 있는데 그걸 어떻게 아는 사람이 어떻게 그걸 묻겠어요. 한번 여러분도 그런 고민을 안 해보세요. 그 다음, 그 다음에 가장 좋지 않는 게 바로 스티로폼으로 된 그릇이에요. 그 컵남 꺼낸다고 넣어놓고, 서프 넣고 뜨거운 물다 뽑아보세요. 스티로폼을 막 녹아들어가죠. 그거 자기가 다 먹는 겁니다. 그 치명적인 거예요. 그래서 가급적이면 인체 가장 용기는 숨 쉬는 토기 습기 정도. 더 오래 쓰고 싶으면 독이 자기 정도 쓰는 게 좋습니다. 자 그래서 이 화려 음식이 몸에 좋은 가장 큰 이유는 뭐냐? 위장의 부담을 줄여줘요. 우리 만약에 위장에게만 소화 명령을 다 내리면 아마 30년도 못 사고 죽을 거예요. 근데 위장의 부담을 안 주면 안 줄수록 우리가 장수하고 질병에 걸리지 않습니다. 그게 바로 발효 식품이에요. 그래서 우리가 음식을 그냥 해서 먹다 보면 많고 이러면 그냥 섞고 부패하죠. 그래서 저장성이 있는 음식 중에서 이 발효가 가장 우리 인체에 유익합니다. 이 발효 식품에는 거의 대부분이 균을 이용하죠. 그죠? 효모균. 그 다음에 누룩 곰팡이, 젖상균 이런 걸 이용해서 발효를 시킵니다. 그래서 세계적으로 음식을 아주 잘 먹는 민족이 있죠. 인도 사람들 한번 보세요. 음식 먹을 때 어떻게 먹습니까? 어, 밥이 있으면 밥을 그냥 여기 밥을 조물조물조물조물 만치, 왜 이렇게 만치겠습니까? 이거 만치고 있으면 손에서 요산이 나와서 음식이 발효되는 겁니다. 그러면서 시각적으로, 시각 눈으로 먹는 거죠. 눈으로 먹고, 먹고 있으면 몸, 몸에서 그걸 준비를 해요. 그럼 다음 딱 넣으니까 뭡니까? 위장 부담이 줄어드는 겁니다. 이런 게 과학이지 않을까요? 바이오식품 중에 최상, 최고의 보존성을 지는 게 간장입니다. 조선시대 간장, 500년, 600년 된 시간장도 아직 쓰이고 있죠. 이 실온에서 세계에서 아마 가장 오래 보존되는 게이 간장일 거예요. 참 우리 조상들 지혜도 없죠. 그래서 간장은 소금만 있는 게 아니죠. 된장 속에 수마, 수많은 미네랄이 다 녹아 있는 데다가 장독 속에 있으면서 그 원재 개선을 받으며 숨쉬고 있으면서 견딘 수백 년의 세월이 그 간장이 다 담겨 있습니다. 그런데 이 간장을 약으로 먹는 법이 있어요. 간장은 약이 다 되어 있죠. 흔히 이제 막 기운이 시하고 이래가지고 막 절도하거나 기절하고 막 진짜 기가 약한 사람들 있죠. 이런 사람은 정신 차리고 나면 하는 이렇게 하면 좋아요. 피마자 기름, 피마자 기름, 아주까리 기름 아시, 아시는지 모르겠네요. 이 아주까리 기름은 아무리 온도가 낮아도 굳지 않습니다. 그래서 비행기 유난류로 사용해요. 비행기가 높은 데 있으면 막 영화 몇등 내려가죠. 거기에 있는 건데 이 아주까리 기름을 소주잔 한잔딱 담은 다음에 마세요. 마시고 난 다음에 주전자에다가 주전자에다가 한 간장을 한 반컵 정도 붓고 물을 딱 부어서 좀좀덜 짜운 느낌 정도 먹을 만큼 덜짠 정도로 만든 다음에 한 20분 있다 한컵쭉 마시고 이때 한밤한 한 8시 9시 마시는 게 좋아요. 왜? 쳐낼 때 어떤 사람은 막 설사 주르륵 막 설사도 내리고 이렇게 하는데 어 자고 일어나면 어떻게 되느냐 입에서 한문까지 깨끗하게 청, 장 청소가 됩니다. 그래서 예후부터 우리 조상들은 장 맛이 제 맛이면 그 그의 모든 음식이 다 맛있다 했습니다. 그래서 이 간장은 세계 최적의 천년 조미료입니다. 바로 된장이에요. 바로 된장. 된장은 콩, 콩을, 콩을 삶아서 매주를 만들고 40여일간 
숙, 말린 후 숙증시킨 다음에 소금물에 또 숙성을 시키죠. 이때 수치를 넣는데 이 수치 간수의 독소 유해 성분을 다 적용해 줍니다. 그러면 뭐냐? 묽은 것은 묽은 끄집내서 끓여서 간장을 만들고 걸쭉한 것은 바로 된장이 되죠. 이 된장이 이렇게나 많은 미네랄 성분을 함유하고 있어요. 그래서 이 된장은 최상의 영양가입니다. 특히 성인병에 최고의 약이에요. 그 된장 먹고 나면 속이 되게 편합니다. 왜? 소화를 촉진시키고 신진대사를 원활하게 하기 때문입니다. 봄에 만들면 보통 뭐 단북장, 여름에 만들면 집장, 겨울에 만들면 청국장 이렇게 부르기도 하죠. 가 발효 김치입니다. 세계, 세계 최고의 야채 발효 음식이죠. 이 김치는 비만 예방에 탁월한 효과가 있습니다. 자양 강장제, 마늘까지 들어가 있으니까 그렇겠죠. 여기에도 많은 유기산과 다양한 성분이 함께 만들어지고 녹아져 있는데 특히 유산균은 끝없이 많죠. 근데 보통 겨울철보다 여름철에 이렇게 짜게 염도를 좀 짜게 만드는데 가급적 염도가 7% 넘지 않는 게 발효에 가장 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 김치를 다 담그면 초기에는 막 잡균이 있지만 시간이 지날수록 저산 발효가 많아져서 방부 효과와 함께 저장성이 뛰어납니다. 그래서 흔히 묵은지 하죠. 그죠? 그런데 더 중요한 것은 김치의 맛은 첫째가 좋은 물이게 되라고 얘기했죠. 두 번째가 손맛이에요. 똑같은 김치를 놨는데 엄마가 손으로, 손으로 만져서 담은 거하고 아버지가 손으로 만진 거하고 자식이 한 거하고 완전히 달라요. 완전히 달라요. 그래서 시름하는 거였어요. 그렇게 한 다음에 그 중에 제일 맛있는 김치 담을 때 나중에는 뭐냐 김치 뭐 라테스 그 장갑은 끼고 해도 괜찮죠. 그리고 담은 다음에 그 집안에서 제일 김치 맛이 잘 나는 사람 손을 마지막에 김치 담을 때 한번 쑥 비비다 놨어요. 그럼 최고의 김치 맛을 만들어내는 과정이 됩니다. 표준화 시키려면 요산, 요산 수치를 체계화 시키고 표준화 시켜야 돼요. 자, 한국인이 그 위장장애 환자가 많은데 바로 주위 집 주위에 위장약이 천재예요. 그게 바로 숙입니다. 숙이 바로 명약이에요. 이 숙은 용도가 다양하죠. 다양합니다. 식중독도 예방하고 막 하여튼 속에 관한 병은 이 위장이 거의 대부분 다 쓰인다 생각하면 됩니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐? 계속 먹으면 간하고 눈이 상해요. 그래서 3일 먹고 반드시 4일은 쉬어줘야 됩니다. 그래서 제체난 숙 있으면 그냥 뜯어다가 믹스기 가다가 대충 접해가 맛있어요. 속 편해져요. 또더 많이 있다. 그럼 떡집에가 숙도 만들어가지고 먹다 나오면 냉동실에 넣어놨다가 여름철, 가을철 되었을 때 집에 누가 속이 안 좋다. 그럼 떡집에 넣어서 천천히 꼬고 씹으면 속이 시원하게 풀립니다. 이렇게 좋은 숙인데 자칫도 숙이 좋다고 아무나 뜯으면 안 돼요. 숙과 비슷하게 생긴 게 바로 이거예요. 독초. 초라는 독초입니다. 흔히 투구꽃이라죠. 보아색 꽃이 피는데 이 투구꽃의 밑뿌리 껍질을 봐 부자 사야로 쓰이는 거죠. 그러니까 잘 가야 됩니다. 대가 검쪽이죠. 이런 건 피하면 되겠습니다. 아무튼 이 숙은 암을 예방합니다. 요모킨이라는 물질이 암세포의 자살을 유도해서 암을 예방하는 역할을 숙이 합니다. 그래서 특히 한국인의 많은 위암 발생을 예방하는 탁월한 효과가 있습니다. 시간 나실 때 자주 뜯고 떡도 만들고 혹은 접도 짜서 드셔보시기 바랍니다. 자 배설의 기쁨 먹은 만큼 배출하는 공부를 하라 했죠. 먹었으면 먹은 만큼 배출할 때 배출한 결과도 한번 보고 
그 다음에 땀으로 어떻게 빼낼 것인지도 궁리하고 또 그렇게 실천을 해야 됩니다. 자, 변만 보면 건강을 다알수 있어요. 어, 먹고 변을 봤는데 나는 노란 황색에 향기로운 냄새가 난다. 그 다음에 그 변은 물에 둥둥 떱니다. 물에 둥둥 떠요. 그 나는 황색인데 좀 갈색빛, 갈색빛이 좀 짙은 게 난다. 그 다음 그게 물에 중간 정도 둥둥 떱니다. 요까지는 아주 좋은 거예요. 그왜 물에 뜨겠습니까? 이 8.5m 길이의 소화기관 중에서 7m 정도가 작은 창자, 새끼손가락 굵기의 작은 창자인데 이 작은 창조에서 분절작용, 중물 분절작용할 때 안에 있는 영양소를 완전히 흡수해버리면 음식이 소음보다 스트로프보다 더 가벼워요. 그러니까 물에 뜨는 겁니다. 그래서 완전히 영양소가 흡수, 흡수되면 손보다 더 가볍기 때문에 뜨는데 이것 보고 자기 건강을 체크하면 더 좋다는 이야기 자 이제는 반대로 이제 위험을 보내는 대변색이 있습니다 자 짙은 안갈색이 나온다 물에 변이 가라앉는다 일단 소화기관이 서서히 문제가 되기 시작했던 했던 겁니다 어 변을 봤는데 흑색이다 이미 이거는 위 12장 계양이나 이런 문제가 있어요. 어, 근데 적색 피가 섞여 나온다. 이건 대장의 터지가 이제 출혈이 생긴 거예요. 암적색은 소장 출혈이. 어, 근데 어린아이들 특히 그죠. 황녹색, 연두색이나 녹색 변을 본다. 그러면 이거는 심한 경기 우연적입니다. 이 경기를 다 세워주지 않으면 아이가, 아이가 짜증내고 화내고 보채고 뭐 이런 현상이 막 생겨. 그다가 그기가 병원 잘못 가고 이러면 뭐 그거 뭐 항염증제 있는 거 맞고 이러면 고마 온 몸에 고염이 많아가 막 장애인 되고 뭐 말도 못 하고 뭐 이상 현상이 막 생겨요. 그 아이들 병원은 절대 녹색이 나오면 녹색이 나왔다는 건 이미 경기가 심하니까 반드시 손따기를 해야 됩니다. 이거 손따기 말고는 다른 방법이 없어요. 병원에 가면 항염증제 맞아버리면 바로 장애인으로 갈 확률이 매우 높습니다. 조심해야 됩니다. 그 다음 청색. 청색이 변을 봤다. 그 다음 뇌 질환이 있는 겁니다. 뇌, 뇌 문제가 생겼어요. 백색 변을 봤다. 이미 췌장, 간장, 황달 이런 경우에는 변을 흰색 변을 봅니다. 그 다음 질병의 근원 숙변과 태변입니다. 숙변이라는 것은 뭐냐. 숙변은 이 장, 장 속에 자기가 먹었던 음식이 오랜 기간 달라붙어 있는 거예요. 태변은 뭡니까? 엄마 뱃속에 있을 때의 변이 태어나서도 창자 구석진 곳에 끼, 끼어 있는 거예요. 이게 태변이에요. 이 태변과 숙변을 쳐내야만, 쳐내야만 질병에 걸리지 않습니다. 이는 태변, 숙변이 만드는 병이 있는 거예요. 장계실, 뭐, 그 다음에 장층공, 그 다음에 장계실 누공, 이런 현상 생기고, 물론 뭐, 암이나 여러 가지도 생길 수 있죠. 이럴 경우에는 장이 겹치거나 꼬이는 경우도 막 생겨요. 문제는 뭐냐면, 이 독소가, 독소가 계속 체내에 모이다가, 이 독, 유독 앙산가스 같은 이 유독가스가 어디 모이냐, 혈관을 따라가지고, 피 전체를 탁하게 만듭니다. 피를 탁하게 독 있는 피로 만들어 버리기 때문에 몸몸 전체가 피부도 안 좋고 그 질병 증세가 보이는 경우도 생겨요. 이런 사람은 아까 얘기한 장청수 한번 해주면 좋을 수도 있겠죠. 그리고 더 중요한 것은 뭐냐 일단 배를 이 전체를 뜨겁게 합니다. 온도 2도씩만 높으면 서서히 그런 것이 사라져요. 소화장애와 급체죠. 이 만병의 근원이 너무 커피 빨리 탁 먹으면 위에서 염산이 딱 놓으면 음식이 산화되어서 내려가는 것이 아니고 오히려 염산에 의해서 음식이 부패 썩어서 위에 부문 부분에 딱 달라붙어요. 이 달라붙은 것 때문에 때문에 위장이 팽팽해지고 주위에는 모든 장기가 다 굳어버려. 그래서 모든 병이 생기는데 이 병이 가장 이 급체나 위경련이 생기는 시간대가 새벽 3시 4시 요 사이에. 
그 다음 너무 차가운 음식을 먹었다든지 잘때 배를 덮지 않아가 밤에 잘때 온도가 내려가죠. 이때는 반드시 아랫배는 꼭 덮어야 돼요. 배가 차지면 어떻게 됩니까? 차면 무조건 고장 나죠. 움직이지 않죠. 피가 안 통하죠. 그러니까 설사도 하고 막 배도 아프고 이렇게 되는 겁니다. 자 다음 주에 볼 그림이죠. 다음 주에 볼 그림을 하나 제시를 이렇게 했습니다. 쭉 아주 좋은 방법이에요. 어, 다섯 번째 오늘 이야기는 음식과 황변에 관한 이야기고 이제 음식 마지막 편 여섯 번째 이야기가 급체 위경련 비방을 전하겠습니다. 제 발음이 시원찮아서 제가 올리고 난 이후에 그 한글 자막 처리를 했습니다. 그러니까 여러분들 듣기 좀 거북하면 자, 그 하단에 있는 하단에 있는 메뉴 첫 번째 그 자막 버튼을 딱 클릭하면 빨간색으로 바뀌면서 한글로 이, 제 이야기가 설명이 됩니다. 에, 여러분 시간 하실 때 가급적이면 산수 많은 음식 채식을 주도하면 건강해집니다. 내몸 안에 내가 만든 질병이에요. 이 내가 만든 질병은 내가 제일 잘 고칩니다. 감사합니다.